Salut les créateurs, c'est Olivier. Alors, suite à ma vidéo concernant mes secrets pour avoir des prises de vue vidéo intéressantes, vous étiez nombreux à me demander dans les commentaires comment je faisais pour être sûr d'avoir mon sujet de net, dans le focus, dans la profondeur de champ. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer mes différentes techniques, quelques-unes de mes techniques, pour être sûr, en tout cas, d'optimiser vos chances d'avoir votre sujet de net, quelle que soit la situation de prise de vue, quelle que soit la rapidité à laquelle vous devez filmer votre sujet. C'est parti Alors la première chose à faire pour vous, ça va être de définir exactement ce que vous voulez pour chacune des séquences que vous allez filmer. Et là, vous avez deux options qui s'offrent à vous. La première, ça va être d'opter pour une mise au point variable. Ça veut dire que, par exemple, vous voulez que d'abord la mise au point soit faite sur un élément au premier plan et qu'à la fin de votre séquence, cette mise au point change pour aller se faire sur un élément à l'arrière-plan. Et la deuxième option, ça va être d'opter pour une mise au point, cette fois-ci, figée, statique, par exemple, uniquement sur un élément à l'arrière-plan. Alors la première solution, elle va vous servir à mettre l'accent sur deux sujets différents, des sujets qui sont à des distances différentes de vous, tout au long d'une seule et même séquence. Et pour ça, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. La première, ça va être d'utiliser un système de follow focus. Donc c'est par exemple ce que j'ai ici sur le Zhiyun Crane 2. Malheureusement, ça ne marche pas avec mon boîtier Sony Alpha 7 III, euh, ni avec les autres boîtiers Sony euh, d'ailleurs. Soit vous allez utiliser un follow focus, cette fois-ci mécanique, mais c'est assez lourd, c'est assez encombrant, et il vous faut sans doute un assistant à côté de vous pendant, pendant le tournage. Donc c'est pas une solution que je vais, euh, que je vais utiliser souvent. Soit vous avez la possibilité peut-être de tourner vous-même la bague de focus ici de votre objectif pendant la séquence, mais malheureusement ça va sans doute se voir à l'image puisque vous allez faire trembler votre boîtier et votre objectif et ça ne va pas du tout être cinématographique, donc ce n'est pas une solution que je vous recommande. Soit euh, la dernière solution, celle que je préfère et que je privilégie, c'est de faire confiance ici au système d'autofocus continu de mon boîtier. Et là et par contre il va falloir bien connaître les performances de votre boîtier, les performances de l'autofocus de votre boîtier, puisque par exemple s'il n'est pas performant comme sur un smartphone, si on prend cet exemple là, vous allez avoir un effet qu'on appelle de pompage et ça va pas du tout être esthétique, pas du tout cinématographique donc pour ça il faut tester votre boîtier et bien le connaître. Alors en ce qui me concerne j'utilise le Sony Alpha 7 III qui est un autofocus continu très performant, il va même me permettre de faire un suivi automatique sur les visages, donc c'est très pratique. Mais je vais aussi pouvoir choisir une zone de mise au point automatique, par exemple une grande zone centrale ou une petite zone en haut à droite de l'image par exemple. Et ça je vais m'en servir euh, si j'ai pu anticiper en fait le mouvement de caméra que je vais faire par rapport au sujet que j'ai envie de filmer. Donc si je sais déjà ce que je vais faire, je peux paramétrer à l'avance mon boîtier avec le, la zone d'autofocus qui m'intéresse, dans le coin de l'image qui m'intéresse, et je vais donc comme ça pouvoir tout de suite avoir un autofocus continu variable du début à la fin de ma séquence qui soit cohérent par rapport à mon mouvement de caméra et à mon sujet. Donc voilà pour la mise au point variable. Si maintenant vous souhaitez faire une mise au point fixe sur un seul sujet à une seule distance de vous, il va falloir passer votre boîtier en focus manuel. Donc MF pour Manual Focus en anglais. Donc soit vous avez un bouton directement sur votre objectif. Je l'ai sur mon 50 mm, mais je ne l'ai pas sur le 1635 malheureusement. Soit vous avez peut-être un raccourci sur votre boîtier. C'est le cas je crois sur le Lumix GH5. C'est un des points forts du GH5 je trouve. Euh, soit vous allez pouvoir, comme ici sur mon Sony Alpha 7 III, avec cette optique qui n'a pas le bouton, modifier ça directement dans les menus de votre boîtier. Alors maintenant que vous avez passé votre boîtier en focus manuel, c'est à vous et à vous seul de faire en sorte que votre sujet soit bien net. Et pour ça, votre boîtier ne va pas vraiment vous aider, si ce n'est que selon le boîtier que vous utilisez, vous aurez peut-être l'option d'afficher ce qu'on appelle un focus picking. Ce sont des petits points de couleur qui vont venir se greffer sur votre image, sur les zones qui sont dans la profondeur de champ. En général, ces points vont se greffer sur des arêtes, des micro-contrastes facilement identifiables comme élément net de votre image. Mais peut-être que vous n'avez pas cette option sur votre boîtier, et de toute façon, ce n'est pas fiable à 100%, donc je vais vous montrer maintenant d'autres techniques pour être sûr d'être net en manuel focus.
En focus picking ou pas, de toute façon, il ne va pas être facile pour vous de voir ce qui se passe sur un petit écran de boîtier comme ça. Il est tout petit, il y a pas mal de reflets dessus, même s'il n'y a pas forcément de soleil. Là, le soleil s'est caché, mais il y a quand même pas mal de reflets. Donc, on n'y voit rien, on n'est pas sûr euh, si on a bien fait notre mise au point ou pas. Là, on le souhaite ici en manuel. Vous pouvez peut-être utiliser un écran externe avec une casquette ou même mettre une casquette directement sur l'écran de votre boîtier. Mais ça fait un achat en plus, c'est encombrant, il va falloir le mettre en place sur le terrain. Bref, ce n'est pas une solution run and gun, c'est pas ce que j'ai envie d'utiliser ici. Donc, là, je vais plutôt vous montrer une autre technique que j'utilise pratiquement à chaque fois c'est de mixer l'autofocus focus euh, automatique, l'autofocus, avec le focus manuel. Donc pour ça, j'ai d'abord passé mon boîtier en focus automatique, ici AFC. Je vais le laisser faire la mise au point automatiquement sur mon sujet principal, celui qui doit être net à la fin de mon mouvement de caméra. J'ai ensuite switché en focus manuel. Donc là maintenant, j'ai figé ma mise au point. Et tant que je ne touche pas à la bague ici de mise au point de mon objectif, la mise au point ne va pas bouger. Je sais que mon sujet, l'arrière-plan ici, les bâtiments à l'arrière-plan vont être nets à la fin de mon mouvement de caméra. Donc je peux maintenant me placer devant un premier plan. La mise au point ne va pas se faire automatiquement vu que je suis en manuel. Je fais mon mouvement de caméra. Et je sais maintenant que mon sujet va être net, c'est sûr à 100% alors que j'y voyais rien sur mon écran, je ne me suis pas aidé du focus picking. J'ai juste passé d'autofocus à manuel focus et j'ai pu faire mon plan. Ok, donc cette technique, elle fonctionne très bien sur cet exemple-là où mon seul sujet, ça va être des bâtiments à l'arrière-plan. Mais que faire maintenant si je souhaite aussi qu'un premier plan soit net ou relativement net, qu'un plan intermédiaire soit net, comme par exemple dans mes, dans mes exemples de, de mon tutoriel précédent, où j'avais envie que des cyclistes soient nets, relativement nets, ou qu'une calèche soit aussi dans, dans, le, dans la profondeur de champ. Dans ce cas-là, je vais utiliser une autre technique qui est celle de l'hyperfocal. C'est une technique très utilisée et très connue des photographes argentiques, puisqu'ils n'avaient pas d'autofocus, comme par exemple Douaneau, Cartier Bresson, ou des gens comme ça qui faisaient des photos un petit peu volées dans la rue, ou par exemple Steve McCurry également. Ils vont utiliser cette technique de l'hyperfocal. Donc sans entrer dans les détails, gardez juste en tête que pour chaque trio capteur ouverture focale, il existe une distance de mise au point pour laquelle vous allez être net de la moitié de cette distance jusqu'à l'infini. Donc par exemple ici avec mon boîtier plein format, si j'utilisais une focale de 50 mm avec une ouverture de f8, un savant calcul me dit que si je fais ma mise au point à 10 m4, je vais être net de 5 m2 jusqu'à l'infini. Alors il existe des applications et des sites internet qui vous permettent de calculer cette distance hyperfocale donc pour votre trio capteur ouverture focale, mais pas besoin de le faire à chaque fois, moi je le fais pas à chaque fois. L'idée c'est plutôt de retenir ça dans sa globalité et aussi de bien vous rappeler que vous allez avoir une profondeur de champ qui va être d'un tiers, à peu près un tiers à l'avant de votre sujet et de deux tiers à l'arrière de votre sujet. Allez aussi bien réviser ce que je vous expliquais dans ma vidéo sur les trois techniques pour modifier votre profondeur de champ. Trois techniques qui sont toutes les trois aussi importantes les unes que les autres et qui vont vous permettre de vous garantir que votre sujet va être net à partir d'une certaine distance de vous. Donc si on résume ce que vous devez retenir, il existe une distance qu'on appelle hyperfocale, qui est une distance pour laquelle vous allez être net de la moitié de cette distance jusqu'à l'infini. D'une façon générale, vous pouvez partir du principe que vous allez être net d'à peu près un tiers à l'avant de votre sujet jusqu'à deux tiers à l'arrière de votre sujet. Ensuite, plus vous allez fermer votre diaphragme, donc plus votre chiffre F va être élevé, plus vous aurez une tendance à la grande profondeur de champ, plus vous allez être en grand angle dézoomé, en tout cas vous allez avoir une petite valeur de focale, plus vous aurez aussi une tendance à la grande profondeur de champ. Et enfin, plus vous allez faire votre mise au point sur un sujet éloigné, donc plus vous augmentez votre distance de mise au point, plus vous aurez aussi une tendance à la grande profondeur de champ. Et c'est en cumulant toutes ces notions-là que vous allez pouvoir être sûr et certain d'avoir l'intégralité de vos sujets intéressants de net à partir d'une certaine distance de vous. Donc il ne me reste plus qu'à piocher là-dedans ce qui m'intéresse par rapport à ma volonté artistique. Je vais par exemple faire ma mise au point sur un point intermédiaire entre l'endroit où va passer mon sujet, où j'estime que mon sujet va être tout à l'heure quand je vais filmer et l'arrière-plan comme ça je vais optimiser mes chances d'avoir à la fois mon sujet et mon arrière-plan de net. Et voilà le tour est joué, vous pouvez maintenant filmer de façon improvisée à la volée comme je vous montrais dans ma précédente vidéo. Donc j'espère avoir répondu à vos questions à ce sujet là. Je vous ferai un autre tuto pour vous montrer encore d'autres techniques pour la mise au point. En tout cas j'espère vraiment que ces, ces, ces premières notions pourront vous aider et que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez bénéficier encore des codes promo pour le Crane 2 ou la GoPro Hero 6, allez voir dans la description il y a 10% sur l'écran 2 chez mon partenaire Digistore et 5% sur la GoPro Hero 6. Encore merci pour votre confiance, à très bientôt les amis, 
Ciao Ah, et euh, faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao